in the previous lecture we have discussed about the staphylococcus introduction their characteristics difference between streptococcus and staphylococcus different species of the staphylococcus characteristics of the staphylococcus virulence factors transmission and pathogenesis aaj hum staphylococcus mainly staphylococcus aureus staphylococcus or epidermidis unke clinical findings pe baat karenge uske sath diagnosis aur treatment pe baat karenge clinical finding of staphylococcus infection depending on the degree of invasion or toxin production by staphylococcus aureus disease ranges from localized to systematic स्टेफेलोकोकस आरियस के जो इंफेक्शन है वो लोकोलाइज भी हो सकते हैं और सिस्टमेटिक भी हो सकते हैं द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन काज्ड बाय स्टेफारियस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स स्टेफारियस के जो स्पेसिफिकली क्लिनिकल जो सिम्टम्स हैं उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं वन बायोजेनिक एंड सेकंड इज टॉक्सिन मीडिएटेड इंफेक्शन और टॉक्सिन मीडिएटेड डैमेज और टॉक्सिन मीडिएटेड सिम्टम्स बस producing infection or pus producing symptoms are called pathogenic infection to so, staphylococcus aureus mainly pus producing symptom may produce kar sakte hain aur toxin mediated symptom bhi produce kar sakte hain staphylococcus aureus is a major cause of skin soft tissue bone joint lung heart एंड किडनी इन्फेक्शन जब ये बैक्टीरिया काज हो जाए जब ब्लड में एंटर हो जाए staphylococcus aureus to ye different parts of the body ko affect karega Staphylococcus aureus pyogenic diseases or pyogenic symptoms. Pyogenic diseases में सबसे पहले हम लोकलाइज को टेनिस इन्फेक्शन को डिस्कस करते हैं जो स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन हैं स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन स्टेफालोकस आरियस यूडी इन्वेयर द स्किन थ्रू बाउंड फोरिस स्किन ग्लैंड ये तीन रूट्स हैं जिनके जरिए स्टेफालोकस आरियस स्किन में एंटर होता है स्किन को इन्वेयर करता है A local staphylococcal infection often presents as an inflamed, fibrous lesion enclosing a core of pus called an abscess. So, the abscess it is the most important character of the localized cutaneous infection. Abscess is inflamed, fibrous lesion that enclosing a core of pus. जब कोई lesion होगा जिसमें pus बरी होगी, that is called the abscess this is the abscess on the foot and abscess on the knee caused by methicillin resistant staphylococcus aureus so abscess skin may localize cutaneous infection may abscess very important as uh, symptom has staphylococcus aureus ka the most common infection in a mild superficial inflammation of hair follicles termed as folliculitis jab hair follicles affect honge jab hair follicle ki inflammation hogi that is called folliculitis appearance of folliculitis caused by staphylococcus note the clusters of inflamed papules and pustules to different uh, papules or pustules clusters hain these mainly affect the hair follicles that is called the folliculitis furuncles Furuncle Latin word hai derived from the furunculus uh, that mean little thief a furuncle that is also called a boil results when the inflammation of a single hair follicle or sebaceous gland progresses into a large red and extremely tender abscess or pustule containing pus jab hair follicle ya abscess gland ya sebaceous gland प्रोग्रेसिस होगा इन लार्ज होगा उसमें उसका कलर रेड होगा एंड देट फॉर्म द पोस्ट्यूल आर एप्सेस हैविंग द पस दैट इज कॉल्ड द फ्यूरंकल पोस्ट्यूल इज अ स्मॉल ब्लिस्टर आर पिंपल्स ऑन द स्किन कॉल्ड द पोस्ट्यूल्स स्मॉल जो ब्लिस्टर और पिंपल होते हैं स्किन पे उसको हम पोस्ट्यूल बोलते हैं फ्यूरंकल ऑफन अकर इन क्लस्टर्स फ्यूरिंकुलोसिस ऑन पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द बटक्स ऑमपेट and the back of the neck where skin rubs against other skin or clothing so mainly jo iski area hai buttocks hai armpit hai aur back of the neck hai to ye cluster ke form mein maujood hain furuncles sectional view or boil of the furuncle that is a single pustule that develops in a hair follicle or gland and is classic lesion of of the species the inflamed infection site become become abscessed when masses of phagocytes bacteria and fluid are walled up by the fibrin jab fibrin bacteria ko fibrin jab phagocytes ko 
और फिब्रीन जब फ्लूड को कवर कर देता है दैट फॉर्म ए फ्यूरंकल और बॉयल तो इसमें पस भर जाती है इस पस में हमारे जो डेड फेगोसिटिक सेल्स भी होते हैं इसमें फेगोसिटिक सेल्स भी होते हैं इसमें बैक्टीरिया भी होता है और इसमें फ्लूड भी होता है तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फ्यूरंकल और बॉयल ऑफ द स्किन और द हेयर फोलिसर कार्बंकल्स तो अब हमने क्या डिस्कस किया एप्सेस होते हैं या फिर फोलिकुलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द फोलिसर हो सकते हैं या फ्यूरंकल हो सकते हैं अब कार्बंकल कार्बंकल इज डाइव फ्रॉम द कार्बंकुलोटिस कार्बंकुलस लेटन वर्ड है इट मींस लिटिल कोइल दैट इज अ कलेक्शन ऑफ बॉयल दैट डेवलप अंडर द स्किन जब बॉयल बहुत सारे बॉयल आपस में कलेक्ट हो जाएंगे उसका एग्रीगेशन बन जाएगा दैट इज कॉल्ड द कार्बंकल अ कार्बंकल इज अ डीपर लीजन क्रिएटेड बाय एग्रीगेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्यूरंकल्स इनटू द वन लार्ज मास सम टाइम एज बिग एज द बेस बॉल इट इज यूजुअली फाउंड इन द एरिया ऑफ थिक टफ स्किन सच एज द बैक ऑफ ऑफ द नेक मेनली उन एरिया में होते हैं जिसमें जो स्किन होती है वो टफ होती है लाइक द बैक ऑफ द नेक और बैक ऑफ द एनी एक्सेट्रा कार्बंकल्स आर एक्सट्रीमली पेनफुल एंड कैन इवन बी फैटल इन एंडरली पेशेंट्स व्हेन दे गिव राइज टू सिस्टमेटिक डिजीजेस तो बहुत पेनफुल होते हैं और फैटल भी हो सकते हैं एंडरली पेशेंट में वे हैविंग द इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेटस तो कार्बंकल इज द मल्टी न्यूक्लियटिक एक्सेस ऑफन लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ द नेक तो बहुत सारे एप्सेस या बहुत सारे जब फ्यूरंकल एग्रीगेट हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे कार्बंकल्स बनाएंगे तो अब तक हमने जो स्किन या क्यूटेनियस रिलेटेड लोकल क्यूटेनियस रिलेटेड जो इन्फेक्शन डिस्कस किए सैम्पल डिस्कस किए उसमें हमारे पास जो बेसिक है एप्सेस है फिर हमने फोरिकोलाइटिस को डिस्कस किया फिर हमने फ्यूरंकल को और कार्बंकल को डिस्कस किया तो ये बेसिक स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन है इनमें पस रिलेटेड इन्फेक्शन है इन्फ्लेमेशन होती है जब हेयर फॉल्स की होगी तो फोलिकोलाइटिस होगा जब पस रिलेटेड इन्फेक्शन होगा बॉयल होगा तो उसको फ्यूरंकल कहते हैं अगर बहुत जब बहुत सारे फ्यूरंकल आपस में कलेक्ट हो जाएंगे दैट विल फॉर्म ए कार्बंकल और कार्बंकल मेनली हार्ड एरिया ऑफ द स्किन में मौजूद होते हैं एम्पिटिगो एम्पिटिगो ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड एम्पिटस इट मीन टू अटैक आर रेड सोर्स ऑन द नोस वन स्टेफाइलोकोकल स्किन इन्फेक्शन नॉट कन्फाइंड टू फोलिसल्स एंड स्किन ग्लैंड इज द बुलस टाइप ऑफ एम्पिटिगो जब स्किन इन्फेक्शन जब फोरी सल तक महदूद नहीं रहेगा जब उसमें स्प्रेड होगा डिफरेंट एरियाज में लाइक के वो जब उसमें जो रपच्चर होगा डिफरेंट एरिया में वो स्प्रेड होगा तो दैट इज कॉल्ड द एम्पिटी को तो अटैक करेगा डिफरेंट साइड्स पे उसी लोकेशन में उसी लोकेलिटी में वो स्प्रेड होगा दैट इज कॉल्ड द एम्पिटी को इट इज कैक्टराइज बाई बबल लाइक एपिडर्मल स्वेलिंग दैट कैन ब्रेक एंड पील अवे लाइक ए लोकलाइज फॉर्म ऑफ स्केल्ड स्किन सिंड्रोम तो ये बबल एपिडर्म स्वेलिंग होती है जब वो ब्रेक हो की और पील जो लोकलाइज कलर स्किन सिंड्रोम की तरह सिम्टम अपियर होते हैं या उसकी तरह कैरेक्टराइजेशन होती है उसकी तो इसको हम एम्पिटिगो बोलते हैं दिस फॉर्म ऑफ एम्पिटिगो इज मोस्ट कॉमन इन न्यू बॉन्स एम्पिटिगो यूली फीचर लार्ज ब्लिस्टर्स दैट में ऊज फ्लोइड एंड डिवेलप ए हनी कलर ब्रस्ट क्रस्ट जिससे फ्लोइड ऊज आउट होता है और ये हनी कलर क्रस्ट की तरह डिवेलपमेंट प्रोड्यूस करता है एम्पिटिगो इन दंग चिल्ड्रेन मेनली न्यू बॉर्न में यंग जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें ये एम्पिटिगो है मेनली नोज या लिप्स एरिया पे जो जब बॉयल्स या फ्यूर अंकल सेपरेट हो जाता है दैट फॉर्म द एम्पिटिगो पेरोनिकिया पेरोनिकिया इज द इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स इसमें नेल के एरिया पे जब पस आ जाती है या इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है दैट एरिया दैट टाइप ऑफ सेम्पल कॉल द पेरोनिकिया पेरोनिकिया इज ए नेल इन्फेक्शन दैट इज एन दैट इज एन ऑफन टेंडर बैक्टीरियल और फंगर इन्फेक्शन ऑफ द हैंड और फुट वेयर द नेल एंड स्किन मीट एट द साइड ऑफ द बेस ऑफ ए फिंगर और द टोनेल तो ये हाथ की उंगलियों के साथ भी हो सकते हैं और पाओ के साथ भी हो सकता है दैट इज कॉल्ड द पेरोनिकिया सिलाइटिस सिलाइटिस इज अ कॉमन पोटेंशियली सीरियस बिग्री स्किन इंफेक्शन द अफेक्टेड स्किन अपीयर्स सोलन एंड रेड एंड इज टिपिकली पेनफुल एंड वार्म टू द टू टच सिलाइटिस यूजुअली अफेक्ट द स्किन ऑन द लोअर लेग्स बट इट कैन अकर इन द फेस आर्म्स एंड अदर एरिया सिलाइटिस इज अ सिंपली वी कैन से दैट इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ डीप एरिया ऑफ द स्किन जिसमें रेडनेस प्रोड्यूस होती है तो ये भी सिलाइटिस है जो लोअर एक्सट्रीमिटीज या लोअर लेग्स में रेडनेस प्रोड्यूस हो रही है और ये भी जो फेस एरिया में 
uh, redness or inflammation of the uh, skin head uh, this redness is the uh, cellulitis of the face area and it is cellulitis of the uh, lower legs area necrotizing fasciitis also known as the flesh eating disease is an infection that results in the death of parts of the body soft tissue isme soft tissue ki death ho jati hai completely jo cells and death ho jate hain uski hyaluronic suppurativa hyaluronic suppurativa is also a localized uh, skin infection caused by staphylococcus aureus hyaluronic suppurativa kya hota hai it is an a skin condition that causes small painful lumps to form under the skin the lumps can break open or tunnels can form under the skin the condition mostly affects area where the skin rubs together such as armpits groin buttocks or breast isme chote chote jo pimples jo dane ban jate hain un area mein jin mein skin aapas mein rub ho rahi hoti hai that is called hyaluronic suppurativa to mainly armpits mein aur groin area mein hyaluronic suppurativa zyada hota hai because of the rubbing of the skin conjunctivitis conjunctivitis is inflammation of the eyes eyelid infection blepharitis and the hodolium it's also called the sty jo aankh mein ek chota sa jo blister ya ek chota sa boil ban jata hai jo eye infection hota hai that is called the sty or hodolium sty or hodolium is an acute localized swelling of the eyelid that may extend to the internal and usually is a pyogenic typically staphylococcal infection staphylococcal infection of the uh, or abscess post mortem breast infection or mastitis is also uh, the symptom of localized cut, uh, cutaneous infection by stiff areas septicemia septicemia or sepsis can originate from an uh, any localized lesion especially wound infection or as a result of intravenous drug abuse sepsis caused by stiff areas has clinical features similar to those of sepsis caused by certain gram negative bacteria such as nigeria meningitis jo sepsis gram uh, stiff areas कि जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं नजरी मेनजाइटिस के साथ एंडोकार्डाइटिस इज आल्सो ए पायोजेनिक इन्फेक्शन इट में अकर ऑन नॉर्मल आर प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स स्पेशली राइट साइड एंडोकार्डाइटिस ट्राइकप्सिट वाल्व इन द इंटरमिनिस्टल यूजर्स प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस इज ऑफन कॉज बाय स्टेफायरोकोस एपिडर्माइडिस तो एंडोकार्ड एंडोकार्डाइटिस को सिंपली हम डिफाइन करें इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द वाल्व्स ऑफ द हार्ट as to myelitis the fourth symptom of the pyogenic infection caused by the staphylococcus aureus are the astomyelitis and septic arthritis it may arise either by hematogenous spread from a distant infected focus or be introduced locally at a wound site symptoms of astomyelitis and inflammation of the bones include fever chills pain and muscle spasm This form of osteomyelitis is seen most frequently in growing children, adolescents, and intravenous drug abuses. These are the predisposing factors for osteomyelitis. Another type that is a secondary osteomyelitis develop after traumatic injury, compound fracture, or surgery in cancer and diabetes patients. So, diabetes patient may be or traumatic injury जब हो जाए उसमें भी osteomyelitis के chances ज़्यादा होते हैं. Staphylococcus aureus is the most common cause of post-surgical wound infections. post surgical wound infection may be staphylococcus aureus important role play karta hai which are an important cause of the morbidity and mortality in hospital to jo maximum jo uh, death hai ya jo uh, disease rate hai hospital mein that is due to the post surgical wound infection that is caused by the staphylococcus aureus for example staph aureus and staph epidermidis are the most common causes of infection at the site where cardiac pacemakers are installed to so, cardiac pacemakers jab install hote hain usme staph aureus epidermidis most common cause of infections hote hain pneumonia can occur in post operative patients or following viral respiratory infections especially influenza staphylococcal pneumonia often leads to empyema or lung abscess to so, staphylococcus pneumonia bhi cause karta hai jo lung abscess or empyema ki taraf lead karta hai in many hospitals it is the most common cause of nosocomial pneumonia in general and especially of ventilator associated pneumonia in intensive care units community acquired methicillin resistant staph aureus causes a severe necrotizing pneumonia so pneumonia be staphylococcus aureus cause kar sakte hain number second clinical findings related with the toxins that are called toxin mediated diseases 
ट्रांसन रिलेटेड डिजीज हमने पायोजेनिक डिजीज में कौन कौन से इन्फेक्शन किए उसमें स्किन रिलेटेड डिस्कस किए उसमें हमने डिस्कस किया एप्सेस उसमें हम डिस्कस किया फ्यूरंकल उसमें हम डिस्कस किया कार्बंकल उसमें हमने डिस्कस किया फिर बैक्टीरियमिया फिर हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया में हमने डिस्कस किया एंडोकार्डाइटस एंडोकार्डाइटस के बाद हमने उसमें निमोनिया को डिस्कस किया और उसके अलावा और बहुत से सिम्टम्स हैं जो ऑस्टोमाइलाइटिस हैं दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम दैट आर ड्यू टू स्टेफाइरोस आरियस बट बायोजेनिक इन्फेक्शन हैं सारे अब हम टाक्सन मीडियटेड डिजीज की तरफ जाते हैं कि स्टेफाइरोस आरियस की जो टाक्सन प्रोड्यूस होती हैं वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस करती हैं वो कौन कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं तो टॉक्सिन कौन कौन से हैं आरियस में हमने विरोस फैक्टर में डिस्कस किया कि इसके पास इंटीरो टॉक्सिन है इसके पास स्केल स्किन सिंड्रोम टॉक्सिन है इसके पास टॉक्सिक शार्क सिंड्रोम टॉक्सिन है तो डिफरेंट टॉक्सिन हैं डिफरेंट टॉक्सिन इसमें जो हिमोलाइसिन टॉक्सिन हैं लिकोसिडीन टॉक्सिन हैं ये सारी टॉक्सिन हैं जो मुख्तलिफ एरिया में मुख्तफ सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं टॉक्सीजेनिक डिजीज कैन प्रेजेंट इट सेल्फ एज अ टॉक्मिया ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सन इन द बॉडी आर एस फूड एंड टॉक्सिकेशन द इंजेक्शन ऑफ टॉक्सन प्रोड्यूस बाई स्टेफ आर एस ग्रोइंग इन द फूड तो जो टॉक्सन रिलेटेड डिजीज होती हैं इनकी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं या तो टॉक्सन डायरेक्टली फूड में इंटर होकर फूड को एंटॉक्सिक बना दिया या बैक्टीरिया फूड में एंटर होगा जो टॉक्सन प्रोड्यूस करेगा तो इट में भी डायरेक्टली produced by the bacteria in the food or the food may be contaminated with the toxin पहले से बिक्रिया ने फूड में टॉक्सन प्रोड्यूस किया फूड पॉइजनिंग दैट इज गेस्ट्रोटाइटिस इज कॉज बाय इंजेक्शन ऑफ इंटीरो टॉक्सन व्हिच इज परफॉर्म इन फूड्स एंड हेंस हैज अ शॉर्ट इनक्यूबेशन पीरियड 1 टू 8 आवर्स समटाइम 1 टू 6 आवर्स तक जॉइंट अपीयर हो जाते हैं दिस इलनेस इज एसोसिएटेड विद द फूड सच एज द कस्टर्ड सॉसेज क्रीम पेस्ट्रीज प्रोसेस मीट पोटैटो सैलेड are dressing that have been contaminated during preparation and then left unrefrigerated for few hours to ye jo hum food jab prepare karte hain jinko hum prepare karne ke baad kuch der ke liye unrefrigerated karte hain unko hum cool karte hain then refrigerate karte hain to is duran usme toxin produce ho sakte hain isme is duran usme bacteria grow kar sakta hai jo toxin produce karega aur फूड बॉर्न इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग काज करेगा तो इसके अफेक्ट वन टू एट आवर्स के दरमियान सिम्टम अपीयर हो जाते हैं तो ये सेल्फ लिमिटिंग पॉइजनिंग होती है विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ये ऑटोमेटिकली खुद बहुत जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाता है Because of the high salt tolerance of stiff areas, even foods containing salt as the preservative are not exempt. तो जो स्टिफ आरियस है ये हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में भी ग्रो कर सकता है इसकी ये एबिलिटी है ये इट कैन टोली रेट द हाई साल्ट कंसनट्रेशन तो वो फूड जिसमें साल्ट कंसनट्रेशन ज्यादा है वो भी स्टेफ आरिस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते द टॉक्सन प्रोड्यूस बाय द मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया डू नॉट नोटिसेबली आफ्टर द फूड टेस्ट और स्मेल उसमें फूड की जो टेस्ट और स्मेल चेंज नहीं होता इसलिए हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इट इज अंटेड विद टॉक्सन आर द टॉक्सन प्रोड्यूसन बैक्टीरिया इन टू टॉक्सन आर हीट स्टेबल इन एक्टिवेशन रिक्वायर्स हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड एट थर्टी मिनट्स सो हीटिंग द फूड आफ्टर टॉक्सन प्रोडक्शन मे नॉट प्रिवेंट डिजीज द इंजेस्टेड टॉक्सन एक्ट अपॉन द गेस्टोसाइनलियम एंड स्टिमुलेट नर्व विद एक्यूट सिम्टम्स क्रैम्पिंग नाजिया वॉमिटिंग एंड डायरिया इन स्टेफेलोकल फूड पॉइजनिंग वॉमिटिंग इज टिपिकली मोर प्रोमिनेंट दैन द डायरिया इसमें वॉमिटिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द डायरिया सिम्टम्स यूली डिवेलप विद इन टू टू सिक्स आवर्स After eating contaminated food, so two to six hours or one to eight hours, ये इसमें symptom appear हो सकते हैं. Toxic shock syndrome is characterized by fever, hypotension, a diffuse macular sunburn-like rash that goes on desecrement. So toxic shock syndrome में sunburn-like जो rash appear होते हैं skin में और skin जो जल्द है वो desecrement होती है skin उतरती रहती है and involvement of three or more of the following organs इसमें kidney भी involved होता है इसमें liver भी involved होता है इसमें gastrointestinal tract भी involved होता है central nervous system भी involved होता है muscles और blood भी involved होते हैं तो toxic shock syndrome is toxin mediated disorder of the staphylococcus aureus in which fever hypertension and diffuse uh, muscular disorder and the sunburn like rash that uh, desecrement the skin these are different uh, symptoms of the toxic shock syndrome high fever hota hai usme headache hota hai vomiting hoti hai diarrhea hota hai conjunctival conjunctival red ring hoti hai hypotension hoti hai low blood pressure skin rashes appear hote hain aur kidney failure ho sakta hai 
skeletal skin syndrome skeletal skin syndrome is also a toxin mediated disorder a clinical findings of step areas it is characterized by fever large bullae and erythematous macular rash large area of the skin slough skin ka bada area usme sloughing hoti hai usme jo epidermis se wo remove hoti hai serious fluid exudates uh, exudes and electrolyte imbalance can occur here and the nails can be lost recovery usually occurs within 7 to 10 days this syndrome occurs most often in young children staphylococcus aureus kawasaki disease kawasaki disease is a disease of unknown etiology its etiology known nahi hai that uh, is discussed here because several of its features resemble toxic shock syndrome caused by super antigen of staph aureus and the staphylococcus uh, sorry streptococcus pyogenes Kawasaki disease is uh, vasculitis involving small and medium sized arteries especially the coronary arteries it is the most common cause of acquired heart disease in children clinically kawasaki disease is characterized by high fever of at least 5 days in duration bilateral non purulent conjunctivitis lesions of the lips and oral mucosa uh, for example strawberry tongue edema of the lips and erythema of the oropharynx Clinic, uh, cervical lymph adenopathy may develop in the KD disease, a diffuse erythematous macular uh, papular rash and erythema and edema of hands and feet that often ends with desucumation. This may be desucumation. The most characteristic clinical findings of the Kawasaki disease is cardiac involvement, especially myocarditis, arrhythmia and regurgitation involving the middle of the aortic valve. The main causes of the morbidity and mortality of KD is aneurysm of the coronary artery. Aneurysm kya hota hai? An aneurysm is the enlargement of an artery caused by weakness in the arterial wall. Jab arterial wall mein weakness hoti hai, usme enlargement ho jati hai. That is called aneurysm. There is no definitive diagnostic laboratory test for KD. Effective therapy consists of high dose intravenous immune globulins (IBIG) plus high dose aspirin. which promptly reduce the fever and other symptoms and most importantly significantly reduce occurrence of aneurysm staphylococcus epidermidis or staphylococcus saprophyticus ke clinical findings kya hoti hain the two coagulases negative staphylococci are common human pathogens ye coagulases negative hote hain isme epidermidis se staphylococcus saprophyticus se staphylococcus epidermidis infection are almost always hospital required ये ज्यादा हॉस्पिटल रिक्वायर्ड होते हैं नोजोकोमी इंफेक्शन है वेयर एज सेप्रोफिटिकस स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस इंफेक्शंस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज कम्युनिटी रिक्वायर्ड ये कम्युनिटी से सेपरेट होते हैं स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा ऑफ ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स बट कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम दैट इज बैक्टीरिया एंड कॉज मेटास्टैटिक इंफेक्शंस स्पेशली एट द साइट ऑफ इंप्लांट्स it commonly infects intravenous catheters and prosthetic implants intravenous catheters ya prosthetic implants ko zyada infect karte hain prosthetic heart valves endocarditis cause karenge vascular grafts and prosthetic joints arthritis and osteomyelitis cause karenge staphylococcus epidermidis is also a major cause of sepsis in new nets and of Uh, peritonitis in patients with renal failure who are undergoing peritoneal dialysis through an endeavoring catheter it is the most common bacterium to cause cerebrospinal fluid shunt infections that is uh, that can be diagnosed by gram staining and culture as well stain of staphylococcus epidermidis that produce a glycocalyx are more likely to adhere to prosthetic implant materials and therefore are more likely to infect these implants than stains that do not produce glycocalyx so is mentioned glycocalyx hota hai to glycocalyx help in the attachment uh, with the prosthetic implants hospital personnel are major reservoir for antibiotic resistance stain of staphylococcus epidermidis Staphylococcus epidermidis causes urinary tract infection particularly in sexually active young women the organism is second to Escherichia coli as a cause of community acquired urinary tract infections in young women Staphylococcus lugdunensis is a relatively uncommon coagulases negative staphylococcus that causes prosthetic valve endocarditis and skin infection to so, lugdunensis jo hai ye coagulases uncommon coagulases negative hai to ye endocarditis bhi cause kar sakta hai skin infection bhi staphylococcus hominis that lives in the skin area rich in the apocrine glands 
and Staphylococcus capitis, papules, the skull, face, and external area. From these sites, the bacteria are positioned to enter breaks and protective skin barrier. This is a summary of all the species of Staphylococcus, uh, including Staph aureus, Epidermidis, and Saprophyticus. Staph aureus, we discussed that it causes the major infection of the which is super endian. It causes the toxic shock syndrome. It causes the food poisoning. It also causes scaly skin syndrome. It's a predisposing factor. Causes the vaginal or uh, nasal uh, tampons. It is uh, mainly uh, food poisoning caused due to the improper food storage. Mode of prevention: can reduce time of tampon use and refrigerate food. जो पैजन इन्फेक्शन में डिस्कस किए उसमें लोकल इन्फेक्शन भी और डिसिमिनेटेड भी हैं लोकल इन्फेक्शन में कौन से हैं स्किन इन्फेक्शन जिसमें एमपीटीगो है जिसमें फ्यूरंकल्स हैं कार्बंकल्स हैं बॉइल्स हैं वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं एप्सेस हैं उसमें पुअर स्किन हाइजीन और फेलियर टू फॉलो एसेप्टिक प्रोसीजर्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन की भी वजह बनते हैं क्लीनलीनेस हैंड वॉशिंग रिड्यूस नेजल कैरियज हम उसमें प्रिवेंशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं डिसमेटेड इन्फेक्शन में सेप्सिस हो सकता है एंडोक्राइटिस हो सकता है डिसइनफ्लेमेशन ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट आईवी ड्रग यूज और रिड्यूस आईवी ड्रग यूज कई दोस्तों से हम बच सकते हैं स्टेफेलोकोस एपिडर्माइटिस हमने डिस्कस किया कि पैजन इन्फेक्शन काज कर सकते हैं इन्फेक्शन ऑफ इंटरविन स्केचर साइट्स एंड प्रोस्थेटिक डिवाइसेस फेलियर टू फॉलो एसेप्टिक प्रोसीजर और रिमूव आईवी कैथेटर प्रॉम्प्टली Hand washing, remove IV, catheter promptly can prevent. Saprophyticus pyogenic है, unitary infection cause कर सकता है और ये sexually activity से mainly इसका पूरे disposing factors हैं. This is a summary of Staph aureus, Epidermidis and the Saprophyticus. The body diagnosis of the Staphylococcus infections. The specimen that are used for the diagnosis are surface swab pus, or aspirate from an abscess, blood, tracheal aspirate. Or spinal fluid for culture, depending on the localization of the process, are all appropriate specimen for testing. The anterior nares are frequently swabbed to determine nasal colonization, either by culture or nucleic acid amplification test for epidemiological purposes. So, we can use anterior nares to be used for the swabbing for colonization of the bacteria. Microscopy smear formation typically staphylococcus appear as a gram positive cocci. In clusters, in gram stand, smear of pus or sputum. So, if we will do gram stand, then it will be in a cluster form. And the appearance of it will be in a blue color. It is not possible to distinguish Staphylococcus epidermidis epidermidis from pathogenic Staphylococcus organism on smear. So, we can't differentiate these three or microscopy on the basis of the microscopy. Because the three are in the माइक्रोस्कोपी में है ब्लू होंगे और तीनों ग्रेप लाइक क्लस्टर की फॉर्म में होंगे क्लस्टर की फॉर्म में होंगे स्मेयर्स फ्रॉम स्टेफाइलोकोकल लीजेंस रिवील ग्राम पॉजिटिव कोका इन ग्रेप लाइक क्लस्टर कल्चर इज द इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर द डायग्नोस्टिक ऑफ द बैक्टीरियल इंफेक्शन स्टेफाइलोकोका ग्रो रेडली ऑन मोस्ट बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया अंडर एरोबिक और माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन क्योंकि ये एरोबिक भी और फिकेंटल टू एनारोब भी है तो ये बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया में ग्रो कर सकते हैं न्यूट्रन एगर पे ग्रो करेंगे तो पिगमेंट प्रोड्यूस होंगे ब्लड एगर पे अगर हम ग्रो करेंगे तो स्टेफाइलोकोस आरियस शो बीटा हेमोलाइसिस कंप्लीट हेमोलाइसिस होगी मिनिटोल साल्ट एगर पे अगर हम ग्रो करेंगे तो स्टेफाइलोकोकोस आरियस फर्मेंट में न्यूटोल व्हिच लोअर्स द पीएच कॉजिंग द एगर टू टर्न येलो वेयर एस स्टेफाइलोकोस विडर्मस डज नॉट फर्मेंट द मिनिटोल एंड एगर रिमेंस पिंक तो मिनटोल साल्ट अगर पे हम स्टेफाइलोकोस आरियस को स्टेफाइलोकोस एपिडर्मिटिस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर आरियस होगा तो येलो कॉलोनीज होंगी और अगर एपिडर्मिटिस होगा तो पिंक कॉलोनीज होंगी क्योंकि जो स्टेफाइलोकोस आरियस से वो फर्मेंट को सॉरी मिनटोल को फर्मेंट कर सकता है जबकि एपिडर्मिटिस मिनटोल को फर्मेंट नहीं करता सिलेक्टिव मीडियम में हम न्यूट्रिट एगर साथ उसके सेवन टू अगर हम एड करेंगे इट अलाउज ग्रोथ ऑफ द स्टेफ आरियस एंड इन एबिट अदर क्योंकि स्टेफ आरियस सिर्फ हाई सोल कंसेंट्रेशन को रिजिस्ट कर सकता है दे ग्रो मोस्ट रेपिडली एट 37 डिग्री फॉर टू बट फॉर्म पिगमेंट बेस्ट एट रूम टेम्परेचर 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड कॉलोनीज ऑफ द स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज ऑन डिफरेंट मीडिया कॉलोनीज ऑन द सॉलिड मीडिया आर राउंड स्मूथ रेज एंड ग्रिस्टिंग अगर हम स्टेफ आरियस की बात करें तो स्टेफ आरियस यूडी फॉर्म्स ग्रे टू डीप गोल्डन येलो कॉलोनी तो स्टेफ आरियस गोल्डन येलो कॉलोनीज देता है एपिडर्माइडिस की बात करें तो यूडी ग्रे टू व्हाइट कॉलोनीज 
अगर अल्बस की बात करें तो वाइट कॉलोनीस सिट्रस की बात करें सिट्रस तो येलो कॉलोनीस पुलिस होती हैं मेनी कॉलोनीज डेवलप पिगमेंट ओनली अपॉन प्रोलॉन्ग इनक्यूबेशन नो पिगमेंट इज प्रोड्यूस एन एरोबिकली आर इन ब्रॉथ वेरियस डिग्रीज ऑफ हेमोलाइसिस आर प्रोड्यूस बाय एस्टेफारियस एंड ओकेजनली बाय अदर स्पीशीज तो डिफरेंट पिगमेंट और डिफरेंट हेमोलाइसिस प्रोड्यूस हो सकते हैं दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेफारियस ऑन द न्यूट्रन एगर येलो कॉलोनीज कैन इजली आइडेंटिफाइड ऑन द न्यूट्रन एगर न्यूट्रन एगर में जो गोल्डन सॉरी गोल्डन येलो कॉलोनीज जो है दीज आर द स्टेफ आरियस टेस्ट बेसिक टेस्ट है इट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट द स्टेफाइलोकोकस ऑन द स्टेप्टोकोकस दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इंजाइम A drop of 3% hydrogen peroxide solution is placed on a slide, and a small amount of bacterial growth is placed in the solution. The formation of bubbles, the release of oxygen indicates positive test. अगर हम जब slide में 3% H2O2 जब उसको press करेंगे, उसमें हम बिगड़ी growth जब उसमें add करेंगे, तो अगर bubble बने, it means catalyst positive है. अगर bubble नहीं बने, तो catalyst negative. Coagulase test. Coagulase test mainly used to differentiate the Staph aureus from the other species. Is me ham serum istemal karte hain. Sorry, plasma istemal karte hain. Citrated rabbit or human plasma diluted one into five ratio is mixed with the equal uh, with an equal volume of broth cultural growth from colonies on agar and incubated 37. A tube of plasma mixed with the sterile broth is included as a control. If clots from form in one to four hours, the test result in positive. जब क्लाट बनेगा तो वो टेस्ट पॉजिटिव इंडिकेट होगा कोगुलेस पॉजिटिव स्टेफाइलो का आर कंसीडर पैथोजेनिक फॉर ह्यूमंस तो हाउएवर कोगुलेस पॉजिटिव स्टेफाइलो को ऑफ डॉग स्टेफाइलोकोस इंटरमीडियस एंड डॉल्फिन स्टेफाइलोकोस डेल्फिनी रेयरली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस तो ह्यूमन में जो कोगुलेस पॉजिटिव है वो स्टेफ आरियस है अदर देन द ह्यूमन स्टेफाइलोकोस इंटरमीडियस इंटरमीडियस और स्टेफाइलोकोकोस डेल्फिनी कोगुलेस पॉजिटिव है वो रेली ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं टू टाइप्स ऑफ कोगुलेज हैं बाउंड कोगुलेज दैट इज बाउंड टू द सेल वॉल हीट स्टेबल होते हैं बाउंड कोगुलेज उसके लिए हम स्लाइड टेस्ट इस्तेमाल करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बाउंड कोगुलेज और जो सेकंड टाइप ऑफ कोगुलेज है वो फ्री कोगुलेज है फ्री कोगुलेज दैट इज लिबरेटेड फ्री इन द मीडियम हीट लेबाइल होता है टेस्ट ट्यूब इज यूज्ड फॉर फ्री कोगुलेज आइडेंटिफिकेशन तो फ्री के लिए हम टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करते हैं और बाउंड के लिए हम स्लाइड इस्तेमाल करते हैं हमने कॉलोनी उठाई ये बैक्टीरिया कॉलोनी है इसमें से हम जब कॉलोनी को पिक करेंगे केटलेस टेस्ट हमने परफॉर्म किया कॉलोनी में जब हमने एच टू और टू थ्री परसेंट प्लेस किया तो जब बबल बन गया इट मीन ये टेस्ट केटलेस पॉजिटिव है जब बबल नहीं बने तो ये केटलेस नेगेटिव है केटलेस पॉजिटिव मीन कस्टेफाइलो कोकस है कैटेलेस नेगेटिव मीन स्टेप्टो कोकस स्पीशीज है अब हमने कैटेलेस पॉजिटिव को फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए हमने किया कोगुलेस टेस्ट कोगुलेस में हमने क्या यूज किया प्लाज्मा यूज किया जब क्लॉट प्रोड्यूस हो गया इट मीन कोगुलेस पॉजिटिव है जब क्लॉट प्रोड्यूस नहीं हुआ इट मीन इट इज कोगुलेस नेगेटिव कोगुलेस पॉजिटिव मीन स्टेफ आरियस कोगुलेस नेगेटिव मीन अदर देन द स्टेफ आरियस इट मे बी द एपिडर्माइडस इट मे बी द सेप्रोफिटिकस और कोगुलेस पॉजिटिव टेस्ट उसमें हम फिर दो टाइप हैं उसमें एक हमारे पास बाउंड कोगुलेस है जो हम स्लाइड पे करते हैं दूसरा फ्री है जो हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं स्टेफाइलो स्पीशीज को हम अगर डिफ्रेंशियट करना चाहें तो कोगुलेस पॉजिटिव कोगुलेस बेस टेस्ट टेस्ट बायोकेमिकल की बायोकेमिकल उसकी बेस पे बायोकेमिकल टेस्टिंग की बेस पे इसमें कोगुलेस पॉजिटिव हुआ तो स्टेफारिस हो गया अगर कोगुलेस नेगेटिव हुआ तो अब उसमें फिर डिफरेंट कंडीशन है एनोरोबिक है या नो एनोरोबिक है अगर एनोरोबिक ग्रोथ है उसको फिर हम दो मुख्तलिफ टेस्ट से आइडेंटिफाई करेंगे यूरियाज प्रोडक्शन नो यूरियाज प्रोडक्शन अगर यूरियाज प्रोडक्शन है तो उसमें फिर हम फर्मेंट मेनिटोल फर्मेंटेशन और डज नॉट फर्मेंट मेनिटोल अगर मेनिटोल को फर्मेंट करेगा तो एपिडमाइडस अगर फर्मेंट नहीं करेगा तो सेप्रोफिटिकस अगर यूरियाज प्रोड्यूस नहीं करेगा तो स्टेफाइलोकोकस कैप्टस और अगर नो एनोरोबिक ग्रोथ इट मीन स्टेफाइलोकोकस होमिनस स्टेफाइलोकोकस आर द ऑक्सीडेज नेगेटिव ऑक्सीडेज नेगेटिव सेबिलिटी टेस्टिंग The two coagulases negative staphylococci are distinguished by their reaction to the antibiotic novobycin. Novobycin की base पे हम दो जो non-coagulases हैं या coagulases negative जो staphylococci उनको हम identify कर सकते हैं. Staphylococci epidermidis is the sensitive to novobycin, while staphylococcus is resistant. Broth microdilution or disc diffusion susceptibility testing, beta lactamase test, 
positive test predicted resistance to penicillin G. Nephrine resistance correlates with the presence of MECA, MECA gene, the gene that codes for penicillin binding protein. Not affected by these drugs, the gene can be detected using the polymerase chain reaction. Staphylococci that grow on Mueller Hinton agar containing 4% NaCl and 6 microgram per ml of oxacillin typically are MECA positive and nephrine resistant. Make a positive or to nephrine resistant. For epidemiological purposes, Staphylococcus can be subdivided into subgroups based on the suitability of the clinical isolates to lysis by a variety of bacteriophages. A person carrying Staphylococcus of the same phage group as that which caused the outbreak may be the source of the infection. Serological and the typing test. There are no serological or skin tests used for the diagnosis of any acute staphylococcal infection. Laboratory findings that support a diagnosis of toxic shock syndrome included the isolation of toxic shock syndrome toxin producing stems of staphylococcus and development of antibodies to toxin during convalescence. Anti-tichoic antibodies are found in staphylococcal endocarditis. Molecular typing techniques have been used to document the spread of epidemic diseases producing clones of Staphylococcus, pulse field genetophoroses, and multi locus sequence typing are highly discriminatory. Treatment of the Staphylococcal infections 90% or more of Staphylococcus stains are resistant to penicillin G, that is a natural penicillin. Most of these stains produce beta lactamase. Beta lactamase penicillin co resist karta hai, lactamarin co. Uh, De, uh, degrade karta hai. Such organisms can be treated with beta lactamase resistance penicillin like nephcelin or cloxacillin. So, aise organism ko hum nephcelin se ya cloxacillin se treat karte hain. Some, sometimes cephalosporin or vancomycin can also be used. Treatment with a combination of beta lactamase sense to penicillin uh, for example, amoxicillin and beta lactamase inhibitor like the clavulanic acid is also useful. So, we can sometimes amoxicillin or clavulanic acid for the treatment of the infection that are resistant to penicillin G. Approximately 20% of stephylis stands are methicillin resistance or nephcillin resistance by virtue of altered penicillin binding protein. So, 20% of staph are saying that they can be resistance to the and nephrine resistance. Bhi ho sakte These resistance stains are, of staph are often abbreviated as MRSA or NRSA. MRSA means methicillin resistance staph and NRSA means nephrine resistance staph The drug of choice for these staph is vancomycin to which gentamicin is sometimes added. So, we use vancomycin. In this case, we use MRSA or NRSA to use vancomycin. So, sometimes gentamicin is used for this. Deptomycin is also used for, for these infections. Trimethoprim, sulfamethoxazole, or clindamycin can be used to treat non-life-threatening infections caused by these organisms. Sifttrolene uh, uh, for some men is the first beta lactam drug useful for the treatment of MRSA uh, infections. Sifttrolene for some men is the first beta lactam drug that is used for treatment of MRSA infection. Stains of Staphylococcus with intermediate resistance to vancomycin visa stain, visa stain means vancomycin intermediate uh, Staphylococcus. And with complete resistance to vancomycin, vancomycin resistant Staphylococcus stains have been isolated from patients. So, ye stains be up mojood hain. These stains are typically methicillin, nephcine uh, resistance as well. They makes them very difficult to incorporate karna mashkul ho jata hai. Deptomycin, cubicin ke naam se hai, can be used to treat infection by these organisms. Quinopristin, delfopristin, sinersin, dono ko ikatha mein istamal karte hain, uh, can be used for another choice for the treatment of staphylococcal infections. The treatment of toxic shock syndrome involves correction of the shock by using fluids, pressure, uh, pressure drugs and uh, entropic drugs. Toxic shock syndrome ko hum kaise treat kar sakte hain? Toxic shock, uh, shock syndrome toxin can be treated with the pooled serum globulins which contain antibodies against the toxic shock syndrome toxins that may be useful. Mipirocin. Mipirocin is very effective as a topical antibiotic in skin infections caused by staphylococcus. Your skin related infections are uh, mupirocin effective. Hai. It has also been used to reduce nasal carriage of the organism in hospital personnel and in patients with recurrent staphylococcal infections. So, hospital personnel, which are uh, patients with recurrent staphylococcal infections, are useful. useful. A topical skin antiseptic such as the chlorhexidine can be added to uh, miporosine 
some strains of staphylococci exhibit tolerance uh, that is they can be inhibited by antibiotics but are not killed drainage spontaneous or surgical is uh, cornerstone for abscess treatment abscess ke liye hum drainage karte hain jo pus se usko remove karte hain it may be the spontaneous or surgical incision and drainage is often sufficient treatment for skin abscess furuncle boil antibiotics are not necessary in most cases in mein antibiotics zyada kaam nahi karti staphylococcus epidermidis is highly antibiotic resistant most stains produce beta lactamases but are sensitive to beta lactamases resistant drugs such as nefsirin these are called the methistine resistant stains some stains are methistine nefsirin resistant methistine uh, resistant staphylococcus epidermidis kehte hain due to altered methistine binding protein The drug of choice is vancomycin to which either rifampin or an amino glycoside can be added removal of the catheter or the device is often necessary epidermidis ke case ki baat ho rahi hai saprophyticus mein unitrack infections can be treated with the trimethoprim sapamethasazole or a quinolone such as the ciprofloxacin tolerance may result from the failure to of the drugs to inactivate inhibitors of autolytic enzymes that degrade the organisms Tolerant organisms should be treated with the drug combinations. में हम drug in combination में इस्तेमाल करते हैं synergistic effect देखते हैं drugs का. Previous infection provides only partial immunity to the infection. Prevention of the staphylococcal infections. There is no vaccine against the staphylococci. कोई vaccine available नहीं है. लेकिन capsule के against vaccine या capsule को इस्तेमाल करते हुए vaccine under trial हैं for staphylococcal infections. Cleanliness, frequent hand washing. and aseptic management of lesions help to control spread of staphylococcus infections cleanliness karenge hand washing regular aur aseptic management se hum in infections ko control kar sakte hain persistent colonization of nose by staphylococcus can be reduced by intranasal uh, mepurosin or by oral antibiotics such as the ciprofloxacin or trimethoprim sulfamethasazole but is difficult to eliminate कंप्लीट इनको हम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते नेजल या इंटरनेजल जो क्लोनाइजेशन है स्टेप आर एस की शेडर्स में हैव टू बी रिमूव फ्रॉम हाई रिस्क एरियाज ऑपरेटिंग रूम्स एंड न्यू बोर्न नर्सरीज सिफाजोलिन इज ऑफन यूज प्री ऑपरेटिवली टू प्रिवेंट स्टेफाइलोकोकल सर्जिकल बोन इंफेक्शंस तो पहले हम सिफाजोलिन इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि पोस्ट ऑपरेटिव इंफेक्शन ना हो इट also remains viable after months of air drying and resist the effects of many disinfectants and antibiotics to ye antibiotics or disinfectant ko resist kar sakta hai aur ye viable hota hai for the months so it can affect uh, the community as well these are different uh, methods that can prevent the staphylococcal infections all type of infection can be reduced by uh, this but especially uh, when we use the or covered or keep the wounds covered we can protect ourselves by staphylococcal infections when we reduce the tampon risk uh, reduce the tampon risk can be uh, used for short time tampon should be used for the short time or reduce the use of the tampons wash your hands regularly avoid sharing personal care items cooking and storing food properly that's all about the staphylococcal infections we have discussed in this lecture about the clinical finding clinical findings may be the pus related pathogenic infections or it may uh, uh, it may be the toxin related infection then we have discussed about that lab diagnosis lab diagnosis we have discussed kiya ke microscopy kar sakte hain culture kar sakte hain uske alawa hum usko sensory testing ki base pe hum usko identify kar sakte hain by chemical testing kar sakte hain hum usko phir uh, molecular basis pe identify kar sakte hain then humne treatment ki baat ki to treatment humne mukhtalif antibiotics ko istemal kiya kuch antibiotics resistance se uska phir alternatively humne antibiotics ko select kiya then we have prevent uh, we have discussed the prevention of the staphylococcal infection तो प्रिवेंशन में बेसिक जो स्टेप है वो वॉशिंग है वो क्लीनलीनेस है वो एसेप्टिक टेक्निक्स है इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शंस